ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹோம் மேக் அ பேஷன் தமிழ் சேனல் இந்த வீடியோவில் கிட் ஸ்பெஷல் ரெசிபிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நான் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எப்படி வந்து வீட்லேயே செஞ்சு நம்ம பசங்களுக்கு கொடுக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம் இன்றைக்கி மூணு பொட்டேட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ மூணு பொட்டேட்டோஸுமே நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன் பழைய பொட்டேட்டோஸாக எப்போயுமே வாங்கிக்கோங்க ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்க்கு அப்போ அதில் வந்து கம்மியான ஸ்டார்ச் இருக்கும் ஸோ சீக்கிரமாக வெந்துடும் அண்ட் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகாது இப்போ இந்த பொட்டேட்டோஸோட தோலை வந்து பீல் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நம்ம இதை நீட் நீட் பீஸாக கொஞ்சம் தடியான பீஸாக கட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் வந்து இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட் கட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அப்போ நமக்கு ஓரளவுக்கு ஈக்குவலான ஷேப்பில் வந்து நீட் நீட்டாக வந்து நமக்கு பீசஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி கார்னர்ஸ் கட் பண்ணுறது மெல்லிஸாக கட் பண்ணிடாதீங்க ஸோ சீக்கிரம் உடஞ்சிடும் அண்ட் வந்து ரொம்ப எண்ணெயும் குடிக்கும் அதனால் திக்காகவே கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் நல்லா வரும் இப்போ எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ண பீசஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் கோல்ட் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சு நல்லா வந்து டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் கூட நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் வந்து எடுத்து வச்சுருங்க இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணுறதால அதில் இருக்கிற ஸ்டார்ச் கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து நல்லா ரிமூவ் ஆகிடும் அடுத்து ஒரு கிளீனான கிச்சன் டவல் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து நான் கழுவி வச்சுருக்கிற அந்த பொட்டேட்டோஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறேன் ஸ்ப்ரெட் பண்ண பிறகு அது மேலே இருக்கிற அந்த தண்ணி கண்டென்ட்டை துடைக்கிறதுக்கு இன்னொரு கிச்சன் டவல் வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன் இது வந்து லைட்டாக தான் நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணால் உடஞ்சிடும் அதனால் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஓரளவுக்கு இருக்கிற தண்ணி கண்டெல்லாம் எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை நல்லா வந்து காய விடுறேன் நல்லா காஞ்ச பிறகு இந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்க ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு கடாயில் வந்து பொறிக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் அது நல்லா சூடானோனையும் நான் கழுவி காய வச்சுருக்கிற அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை ஒவ்வொன்றா வந்து இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் அட் அ டைம் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வந்து நான் பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணுவேன் இனிஷியலாக அந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு திருப்பி இன்னொரு ஃப்ரை டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் அப்போ தான் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வந்து கிறிஸ்பியாக வரும் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் மேலே ஒரு ஒயிட் லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் எடுத்து வேறு ஒரு ட்ரேயில் நான் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிறத வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கிச்சன் டவல் வச்சு அதில் உள்ள எக்ஸஸ் ஆயிலை வந்து நான் தொடச்சி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நல்லா தொடச்சி எடுத்து அந்த ஆயில் இல்லாத வரைக்கும் நம்ம நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கணும் எக்ஸஸ் ஆயில் எல்லாத்தையும் நான் தொடச்சிட்டேன் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளாரை இந்த மாதிரி அது மேலே தூவிட்டு நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை எடுத்துக்க போகிறேன் நான் முன்ன சொன்ன மாதிரியே ரெண்டு வாட்டி ஃப்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கார்ன்ஃப்ளார் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நான் ஃப்ரீஸரில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் நான் ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் டீப் ஃப்ரைங் பண்ண போகிறேன் இதுலேருந்து கொஞ்சம் குவான்டிட்டியை நான் லேட்ரு யூஸ்க்காக ஃப்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன் அதனால் அதை வந்து ஒரு ஜிப்லாக் பவுச் வந்து எடுத்து அதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி நான் ஃப்ரீஸரில் வச்சுட போகிறேங்க இப்போ வந்து ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு ஃப்ரீஸரில் வச்சு ஸோ இப்போ நான் வெளியில் எடுத்துகிட்டு அதை டீப் ஃப்ரைங் பண்ண போகிறேன் டீப் ஃப்ரைங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முன்னாடியே வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வெளியில் எடுத்து வச்சுருங்க இல்லைன்னா வந்து எண்ணெயில் நம்ம போடும்போது அது வந்து தெரிக்கும் என்ன இப்போ வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை வந்து நான் டீப் ஃப்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த கிறிஸ்பினஸ்ஸும் வரும் ஸோ ஃப்ரை பண்ணி முடித்த பிறகு கடைசியாக சீசனிங் பண்ணணும் அதுக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் பெப்பர் சால்ட் சில்லி பவுடர் அண்ட் வந்து கொஞ்சம் சாட் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வேணான்னு நினைக்கிறவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கிறிஸ்பியான ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இத